ప్రభునందు ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా మరొకసారి మన ప్రభువును రక్షకుడు నైన యేసు క్రీస్తు వారు అతి శ్రేష్టమైన నామములో శుభాభివందనాలు తెలియచేస్తూ ఉంటున్నా పిల్లరా దేవుని కృపను బట్టి దేవుని దయను బట్టి మనమందరము క్షేమంగా ఉన్నాం సజీవులంగా ఉన్నాం దేవుణ్ణి స్థుతిస్తూ ఉన్నాం దేవుని ఆరాధిస్తూ ఉన్నాం దేవుని మహిమపరుస్తూ ఉంటున్నాం దేవుని ఘనపరుస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన కీర్తిని ప్రచురపరుస్తూ ఉంటున్నాం ఆయన నామాన్ని ఎలుగెత్తి చాటుతూ ఉంటున్నాం ఆయన కొరకు మనము బ్రతికి ఉన్నాం ప్రతిదినం కరోనా ప్రసంగాలతో చాలాసార్లు విసిగిన పరిస్థితి కూడా కనపడుతూ ఉంది ఎక్కడ చూసినా దేవుని బిడ్డలు కూడా దైవవాక్యం కూడా నేటి పరిస్థితుల వైపే ప్రసంగాలు గురిపెట్టినట్లుగా కనపడుతూ ఉంది కదా ఇది నాన్న అపోజిటైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రికలో ఉంటున్న కొన్ని అమూల్యమైన సత్యాలను విందాం ప్రిలార దేవుని దృష్టిలో మానవుడు దేవుని దృష్టిలో పరిశుద్ధుడు దేవుని దృష్టిలో విశ్వాసి ఏ విధంగా దేవుడు నిర్ణయించాడో దేవుడు ఉద్దేశించాడో ఆ మాటలు ఇది నాన్న ధ్యానం చేద్దాం అమూల్యమైన సత్యాలు వెలకట్టలేని అబో అద్భుతమైన మాటలు దేవుడు తన గ్రంథంలో లిఖించాడు జాగ్రత్తగా విందాం సమయాన్ని వ్యర్థం చేసుకోకుండా మనకి ఇదిగో ఉంటున్న ఈ కొద్దిపాటి సమయంలో అమూల్యమైన సత్యాలు ధ్యానం చేద్దాం మనసు పెట్టి ఆలకించాలని ప్రభు పక్షంగా మిమ్మల్ని అందరినీ వేడుకుంటూ ఉంటున్నాను వీడారా అపోస్ట్ అయిన పౌలు ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి పద్నాలుగు వచనాలు చదువుతాను మీ ఇంటిలో బైబిల్ ఉంటే ఒకసారి తీసి నాతో పాటు ఏకీభవించండి ఒకవేళ సెల్ ఫోన్ల దగ్గర ఉంటే ఆ సెల్ ఫోన్లోనైనా ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన మొదటి పత్రిక మొదటి పద్నాలుగు వచనాలు ఈ దిన ధ్యానాంశంగా మనం పెట్టుకుందాం దేవుడు కొన్ని అమూల్యమైన సత్యాలు పరసంబంధమైన మాటలు పరసంబంధమైన సత్యాలు నీ విషయం దేవుడు ఉద్దేశించిన గొప్ప ప్రణాళికను నీకు తెలియచేయాలని ఆశిస్తూ ఉంటున్నాడు కనుక ఆ తీసుకున్నార బైబిల్ ఎఫ్ఎస్ఎల్కి రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి పద్నాలుగు వచనాలు దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌలు ఎఫ్ఎస్సిలో ఉన్న పరిశుద్ధులను క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసులను అయిన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి నీకు కృపయు సమాధానమును కలుగును గాక మూడవ వచ్చిన మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడునుగాక ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను మనకు అనుగ్రహించెను మీ బైబిల్ ఏమనుంది అనుగ్రహించును అనుందా మీ బైబిల్లో కూడా ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించెను అని ఉంది పాస్ట్ టెన్స్ జరిగిపోయింది నాలుగో వచ్చిన ఎట్లనగా ఏ విధంగా తన ప్రియుని ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపామహిమకు కీర్తి కలుగునట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయాసంకల్పము చొప్పున యేసుక్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషులమునై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపి ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొను ఏమైనా అర్థమైందా సరే ఏడో వచ్చిన దేవుని కృపా మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఐశ్వర్యము మహదైశ్వర్యము కృపా మహదైశ్వర్యమును బట్టి ఆ ప్రియుని ఎందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి 
ఆయన తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును గూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియచేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడల విస్తరింపచేసేను పదవచనము ఈ సంకల్పమును బట్టి ఆయన పరలోకములో ఉన్నవే కానీ భూలోకములో భూమి మీద ఉన్నవే కానీ సమస్తమును క్రీస్తునందు ఏకముగా సమకూర్చవలనని తనలో తాను నిర్ణయించుకొనెను మరియు క్రీస్తునందు ముందుగా నిరీక్షించిన మనము తన మహిమకు కీర్తి కలుగజేయవలనని దేవుడు తన చిత్త ప్రకారమైన సంకల్పమును బట్టి మనలను ముందుగా నిర్ణయించి ఆయన ఎందు స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచును అనుందా మీ వైబిళ్ళలో ఏమనుంది స్వాస్థ్యముగా ఏర్పరచెను ఆయన తన చిత్తానుసారముగా చేసిన నిర్ణయము చొప్పున సమస్త కార్యములను జరిగించుచున్నాడు మీరును సత్యవాక్యమును అనగా మీ రక్షణ సువార్తను విని క్రీస్తునందు విశ్వాసముంచి వాగ్దానం చేయబడిన ఆత్మచేత ముద్రింపబడితిరి దేవుని మహిమకు కీర్తి కలుగుటకై ఆయన సంపాదించుకొని ప్రజలకు విమోచనము కలుగు నిమిత్తము ఆత్మ మన స్వాస్థ్యమునకు సంచకరువుగా ఉన్నాడు తలలు వంచుదా గొప్పదేవ మీ కొందనాలు స్తోత్రాలయ్యా మా ఎందు మీరు మీ దయను కనుపరుస్తూ మీ కృపను తండ్రి మా ఆడల విస్తరింపచేస్తూ మమ్మల్ని కాపాడుతూ ఉంటున్న రీతికై స్తోత్రాలు యస్సు క్రీస్తు ప్రభు అయా తండ్రి రక్తము ద్వారా మమ్మల్ని విమోచించారు మమ్మల్ని కడిగారు మమ్మల్ని పరిశుద్ధపరిచి మీ బిడలగా మీ సొత్తుగా మీ జనాంగంగా మమ్మల్ని చేసుకున్నందుకే మీకు వేవేల స్థుతులు స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ ఉంటున్నా ఏ పాటి వారం అయ్యా ఎన్నిక లేని వారం ఎంపిక లేని వారం ఏలోకము త్రోసివేసిన వారం ప్రభ ఏమాత్రము యోగ్యత లేని వారం అయినా అట్టి మమ్మని మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నారు మీకు స్తోత్రం అయ్యా మీకు స్తోత్రం తండ్రి ప్రభు ఈ యొక్క కరోనా విపత్తు అంతకంతకు చెలరేగుతూ ఉంటున్న సమయంలో బిడ్డమైన మాకు మీరు అనుగ్రహిస్తున్న క్షేమంకై స్తోత్రాలు మా ఇళ్ల చుట్టూ తండ్రి ఓ ప్రభు మీరు కంచ వేసి కాపాడుతున్నందుకై స్తోత్రాలు మా ప్రియులు అనేక మంది అయా తండ్రి టీవీ ముందు కూర్చుని ఉన్నారు మీ మాటలు వినటానికి మేము కూర్చుని ఉన్నామయ్యా మీరే మాతో మాట్లాడమని తండ్రి మాకుంటున్న ప్రతి ఇబ్బందిని తొలగించమని ఇగో తండ్రి ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి పద్నాలుగు వచనాలు మేము చదువుకున్నాం ప్రభు మా జ్ఞానానికి అందని అమూల్యమైన మాటలు అయినా మీరే తండ్రి మీ వాక్య దర్శనంతో తండ్రి హృదయపు అయా తండ్రి ప్రభు వాకిళ్ళు తండ్రి మేము తెరుచుకొని ఆకాశపు వాకిళ్ళు విప్పి మీరు కుమరిస్తూ ఉంటున్న కురిపిస్తుంటున్న వాక్య సత్యాలు మా హృదయంలోనికి తండ్రి ప్రభు మేము తీసుకునేటట్లుగా మాకు జ్ఞానము దయచేయమని ఏసునామున ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నాను తండ్రి అమెన్ ప్రియులు అపోస్తుడైన పౌలు రాసిన కృత నిబంధన పత్రికలన్నిటిలో కూడా మొదటి అధ్యాయం చాలా శ్రేష్టమైనదిగా కనపడుతూ ఉంటుంది ఎన్నో అమూల్యమైన సత్యాలు మొదటి అధ్యాయంలో కూర్చి అపోస్టైన పౌలు వ్రాసినట్లుగా మనకు కనపడుతుంది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీకు నాకు అనేక సార్లు ఆదరణకరమైన మాటలు ఎంతో విలువ కలిగిన మాటలు నిబ్బరం కలిగించే మాటలు ఆ ఈ మొదటి అధ్యాయాల్లో మనకు దొరుకుతూ ఉంటాయి ఈనాడు మనము ఎఫ్ఎస్సీలకు రాసిన పత్రిక మొదటి అధ్యాయం మొదటి పద్నాలుగు వచనాలు చదువుకున్నాం ఈ మాటలన్నీ చదివిన తరువాత పిల్లల చాలాసార్లు మనకేం అర్థం కాదు వాస్తవానికి అనేక సంవత్సరాలు అనుభవం ఉంటున్న దేవుని దాసులు కూడా ఆ ఈ భాగాన్ని వివరించి వడ్డించడానికి కొన్ని సంవత్సరాల ప్రార్థన అనుభవాన్ని క్రోడీకరించి దేవుని సన్నిధిలో కనిపెట్టి బోధించిన సత్యాలుగా ఇవి కనపడుతూ ఉంటున్నాయి ఇది నాన్న కొన్ని మాటలు దేవుడు మనకు దయచేయనట్లుగా మనము జాగ్రత్తగా ఆలకిద్దాం దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌలు మొట్టమొదటి మాటే దేవుని చిత్తము అన్న మాట మనకి కనపడుతూ ఉంది చాలాసార్లు దేవుని చిత్తాన్ని తెలుసుకోవటంలో మనము ఓడిపోతూ ఉంటాం మనము గ్రహింపు కలిగిన బిడ్డలుగా మనము ఉండం ప్రతిదీ దేవుని చిత్తం అనుకుంటాం ప్రతిదీ దేవుని చిత్త ప్రకారమే జరిగింది అనుకుంటాం పిల్లరా 
దేవుని చిత్తం దేవుని మనస్సులో దేవుడు తలంచుకున్నది నీ చిత్తం కదా నా చిత్తం చాలాసార్లు మనం నెరవేర్చుకుంటాం మనకి అనుకున్నదే మనం జరిగిస్తూ ఉంటాం కొన్నిసార్లు మన చిత్తానుగుణంగా కూడా కొన్ని జరగవు నేనైతే అనుకున్నాను ఈ రీతిగా ఉండాలని నా బ్రతుకు ఈ రీతిగా ఉండాలని ఇదిగో నా యొక్క సంసారం ఈ రీతిగా ఉండాలని నా బిడ్డలు ఈ రీతిగా ఉండాలని నా బ్రతుకు నా భవిష్యత్తు ఈ రీతిగా ఉండాలని చాలాసార్లు మనం అనుకుని ఉంటాం కానీ ఆ రీతిగా జరగక పోవచ్చు కొంతమందికి తాము అనుకున్నట్లుగానే అన్నీ అమర్చబడి సమకూర్చబడి జరుగుతూ ఉండటం చూస్తూ ఉంటాం కానీ దేవుని సంబంధంగా ప్రిలరా దేవుని చిత్తం పరలోక ప్రార్థనలో కూడా ఈ మాట మనకు కనపడుతుంది కదా పరలోకములో ఆయన చిత్తం ఎలాగుందో భూమి కూడా భూమి మీద కూడా అలాగే ఉండాలండి దేవుని చిత్తము ఏంటంటే నీవు యేసు క్రీస్తును నమ్ముకోవాలి అని యేసు క్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచాలని యేసు క్రీస్తులో ఆ పరిశుద్ధుడుగా విశ్వాసిగా తీర్చబడాలని అందుకనే ఇక్కడ ఒక పోస్ట్ అయిన పౌలు రాస్తూ ఉంటున్నాడు దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌలు పిల్లల దేవుని పని అంతా కూడా దేవుని చిత్త ప్రకారమే ప్రభు అని చిత్తం అయితే ప్రార్థనలో పాల్గొందునట్టు ప్రభు అని చిత్తం అయితే నేను వాక్యం చదువునట్లు ప్రభు అని చిత్తం అయితే నేను సువార్త ప్రకటించినట్లు ఈ మాటలు ఉండకూడదు ప్రియులారా అది ఆయన చిత్తమే ఇక చిత్తము వలన ఏంటి చిత్తం అయితే ఏంటి నీవు వాక్యం చదవాలని ఆయన చిత్తం నువ్వు ప్రార్థించాలని ఆయన చిత్తం నీవు దేవుని పరిచయ జరిగించాలని ఆయన చిత్తం ఆయన సంకల్పం ఆయన కోరుకుంటున్నాడు అందులో నువ్వు ప్రత్యేకంగా నీ చిత్తం అయితే అన్న పదం వాడాల్సిన అవసరం లేనే లేదు దేవుని చిత్తము వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్తుడైన పౌల అంటాడు నువ్వు దేవుని పరిచర్యలో ఉంటున్నప్పుడు దేవాని చిత్తం వలన ఇదిగో నన్ను ఏర్పాటు చేసుకున్నావు ఈ స్థానిక సంఘానికి సంఘ పెద్దగా ఇదిగో ఈ యొక్క నీ యొక్క పరిచర్యకు సువార్థికునిగా ఇదిగో నీ యొక్క పరిచర్యకు అదిగో దేవుని బిడ్డగా ఇదిగో ప్రార్థనకు ఇదిగో దేవుని వాక్యం చదవటానికి దేవుని చిత్తాన్ని బట్టి ఆ నేను కూర్చున్నాను నేను ఈ పని చేస్తూ ఉంటున్నాను దేవుని చిత్తం వలన క్రీస్తు యేసు అపోస్టులైన పౌలు ఎఫ్ఎస్లో ఉన్న పరిశుద్ధులు క్రీస్తు యేసునందు విశ్వాసులైన వారికి శుభమని చెప్పి వ్రాయునది ఒకవేళ నీవే ఇదిగో నీ ప్రాంతంలో ఉంటున్న దేవుని బిడ్డలకు ఒక ఉత్తరం రాయాలని సంకల్పిస్తే నీ సంఘములో ఉంటున్న వారికి ఏమైనా తెలియచేయాలని నీ ఉద్దేశిస్తే నువ్వు ఈ మాటలు పలకగలవా అలా అని అదిగో విజయవాడ పట్టణంలో ఉంటున్న దేవుని పరిశుద్ధులకు లేక విజయవాడ పట్టణంలో ఉన్న పరిశుద్ధులు క్రీస్తు ఏసునందు విశ్వాసులు అయిన వారికి ఎంత చక్కని మాట చూడండి ప్రియులార శుభమని చెప్పి వ్రాయునది దేవుని లేఖనాల్లో దేవుని బిడ్డలకు దేవుడు అనుగ్రహించిన ఆధిక్యత ఎంత గొప్పదో చూడండి ప్రియులార మనం ఈ పదం వాడటానికి చాలాసార్లు సంకోచిస్తాం స్థానిక సంఘంలో ఉంటున్న పరిశుద్ధులైన ప్రియులైన పిడలారా అని మన సంబోధనలో చాలాసార్లు మనం వాడం అందరినీ కలుపుకొని వెళ్తాం ప్రత్యేకంగా పరిశుద్ధులను సంబోధిస్తూ క్రీస్తు ఏసునందు విశ్వాసులు అయిన వారికి మాత్రమే సంబంధించినది మిగతా వారికి సంబంధించినది కాదు వారికి అర్థం కాదు వారికి తెలియదు వారికి బోధపడదు వారు గ్రహింపనైరి అమ్మా నువ్వు పరిశుద్ధుడవా అయ్యా క్రీస్తు ఏసినందరి విశ్వాసం ఉంచినవా బిడ్డవా అయితే మీకు శుభమని దేవుడు రాయిస్తూ ఉంచున్న పత్రిక మన తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగునుగాక ఎంత చక్కని వందన వచ్చినాన్ని అపోస్టుడైన పౌల్ ఎఫ్ఎస్సి సంఘానికి రాస్తూ పలుకుతూ ఉంటున్నాడో చూడండి ప్రియులార ఈ మాటలు దేవుని బిడ్డలుగా మనం అలవాటు చేసుకోవాలి తండ్రి అయిన దేవుని నుండి ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు నుండి మీకు కృపయు సమాధానమును కలుగునుగాక మూడవ వచ్చిన చూడండి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతించబడునుగాక పిల్లర దేవుడు ప్రతిదీ కూడా కుమారుని ద్వారానే జరిగించాలని కోరుకుంటాడు 
నువ్వు చేసే ప్రార్థనలో యేసు క్రీస్తు నామము ద్వారానే ఆయన సన్నిధికి నువ్వు చేరగలవు అందుకనే చాలాసార్లు మన ప్రార్థనలు తండ్రి అయిన దేవుని ఉద్దేశిస్తూ తండ్రి అయిన దేవుని సంబోధిస్తూ తండ్రి అయిన దేవుని యస్సు క్రీస్తు ద్వారా కుమారుని ద్వారా ఆయన మీడియేటర్ ఆయన ఆయన మధ్యవర్తి ఆయన ఆయన ద్వారానే తండ్రి ఎందుకు మనం చేరగలం అందుకనే మన మాటలలో మన ప్రార్థనలలో మన పలుకులలో ఆత్మ సంబంధమైన ధ్యానాంశాలలో కూడా తండ్రి అయిన దేవుని ఆ ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు ద్వారా వెళ్ళాలి చాలాసార్లు చాలామంది ప్రార్థనలో ఏసయ్యా అంటాం యేసు క్రీస్తు ప్రభు అని సంబోధిస్తూ ఉంటాం పిల్లరా ఆ వాస్తవికమైన ఆత్మీయ పరిపూర్ణత కలిగిన దైవదాసులు పలకవలసిన మాట ఏంటంటే ఆ తండ్రి అయిన దేవ యేసు క్రీస్తు ద్వారా నీవు అనుగ్రహించిన ఈ స్వాస్థ్యం ఈ గొప్పతనం ఈ ఆశీర్వాదం యేసు క్రీస్తు ప్రభు ద్వారా మనం ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళాలి మన తండ్రి మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడను కాక ఆయన మన ప్రభు ఎవరు యస్సు క్రీస్తు అందుకని ప్రభు అయిన యస్సు క్రీస్తు అన్న సంబోధన సారిసారికి మనం చేయటం మంచిది ప్రియులార మన ప్రభు అయిన యేసు క్రీస్తు యొక్క తండ్రి యొక్క దేవుడు స్థుతింపబడను కాక ఆయన క్రీస్తు నందు ఎవరైన తండ్రి అయిన దేవుడు క్రీస్తు నందు ఆ యేసు క్రీస్తు ప్రభువు ద్వారా యేసు క్రీస్తులో పరలోక విషయములలో భూలోక విషయములలో కాదు పరలోక విషయములలో పై విషయాలలో ఆ ఏం చేశాడైన ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించేను ఆ దేవుని నా మనకు స్థుతి కలుగును గాక ఎంత చక్కని వాగ్దానం దేవుడు నీకు నాకు తెలియజేస్తుంటున్నాడో చూడండి ఎంత గొప్ప సత్యాన్ని నీకు నాకు బోధపరుస్తున్నాడో చూడండి ఆ దేవుడు మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించును గాక అంటాం మనం దేవుడు బహుగా మిమ్మల్ని ఆశీర్వదించాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నానంట ఇదిగో నా చర్చికి రండి మీరందరూ ఆశీర్వాదం పొందుతారు అంటాం అబ్బో ఆశీర్వాదాన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఎన్నిసార్లు ఎన్ని మాటలు పలుకుతూ ఉంటామో ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు ఆల్రెడీ దయచేశాడు ప్రియులారా ఒక ఆశీర్వాదం రెండు ఆశీర్వాదాలు మూడు ఆశీర్వాదాలు కాదు అన్ని ఏదైతే అంటున్నాడు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు నీకు దయచేశాడు అర్థం కావట్లేదా ఇక్కడ ఉన్న వచనమే ప్రియులారా ఆయన క్రీస్తునందు పరలోక విషయములలో ఆత్మ సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదమును మనకు అనుగ్రహించను అంటున్నాడు దేవుడు అమ్మ యేసు క్రీస్తును నమ్ముకున్న నీకు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని దేవుడు అనుగ్రహించాడు దేవుడిని స్థుతించు దేవా నీవు ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని నాకు అనుగ్రహించావని నాకు బోధపడిందయ్యా నీకు స్తోత్రమయ్యా అని ఆ ఇది నాన్న దేవునికి వందనాలు చెల్లించు హృదయార్పణలు అర్పించు ఆయన అనుగ్రహించేశాడు ఆయన భూలోకం ఆశీర్వాదం కోసమే అబ్బో తాపత్రయ పడుతున్నావు అది విషయం ఈ భూలోకంలో ఉంటున్న వాటి కొరకే నీ తాపత్రయం నీ ఆశీ నీవు అనుకుంటున్న ఆశీర్వాదము చాలాసార్లు పరసంబంధమైనది కాదు అందుకే అయ్యా నన్ను ఆశీర్వదించు నన్ను ఆశీర్వదించు నన్ను ఆశీర్వదించు అని ఈ భూ సంబంధమైన వాటి కొరకు మాత్రమే పరసంబంధంగా నువ్వేమి ప్రార్థన చేయాల్సిన అవసరము లేనే లేదు ఫ్రీడ పరసంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని క్రీస్తునందు ఆయన మీకు అనుగ్రహించాడు హీ హాస్ ఆల్రెడీ గివెన్ ఆయన దయచేసేసాడు ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ రిటర్న్ నీకు ఆ ఆస్తి ఆ వీలుడ రాసేశాడు ఆయన ఒక ప్రత్యేకంగా ఆ దాని కొరకు నువ్వు పాటుపడాల్సిన అవసరం ఏమీ లేదు ఆలుగో వచ్చిన చూడండి ఎట్లా ఏ విధంగా దొరికింది నీకు ఆశీర్వాదం ఏ విధంగా నీకు అది లభించింది ఎట్లనగా తన ప్రియుని ఎందు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపావహముకు కీర్తి కలిగినట్లు తన చిత్త ప్రకారమైన దయాసంకల్పము చొప్పున 
యేసు క్రీస్తు ద్వారా తనకు కుమారులనగా స్వీకరించుటకై మనలను ముందుగా తన కోసం నిర్ణయించుకొని మనము తన ఎదుట పరిశుద్ధులమును నిర్దోషమనై ఉండవలనని జగత్తు పునాది వేయబడక మునుపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పరచుకొనెను ఈ ఒక్క వచనం చాలు పిల్లలు మనం ధ్యానాంశంగా పెట్టుకుని ధ్యానం చేస్తే మన స్థానిక సంఘాలలో మన కుటుంబాలలో వ్యక్తిగతంగా ఈ ఒక్క మాట ఆ దేవుడు ఎంత చక్కని ప్రణాళికలు నీ విషయంలో నా విషయంలో ఆయన గీశాడు ఆయన రాశాడు ఆయన ఉద్దేశించాడు అబ్బో మీరు కూడా ప్లాన్ వేస్తుంటారు వేయరా బిల్డింగ్ ప్లాన్ వేస్తుంటారు ప్లాన్ ప్రకారమే కడతారు అవునా కొంతసార్ కొన్నిసార్లు మేము బ్యాంకుల్లో యాన్యువల్ ప్లాన్ అని గీస్తూ ఉంటా అంతేకాదు ఒకవేళ ఏదైనా ఒక సందర్భం ఉందనుకోండి ఏదైనా ఒక వివాహం ఉంది ఇంట్లో మనం ఏం చేస్తాం అవి రైట్ ఏ ప్లాన్ స్కూల్స్లో మనం డిజైన్ చేస్తూ ఉంటాం ఎదిగో జూన్లో కనుక క్యాలెండర్ ఇయర్ లేక అకాడమిక్ ఇయర్ ఆరంభమైతే ఆగస్టుకి ఇదిగో ఈ ఈ రకంగా ఈ లెసన్స్ అయిపోవాలి సెప్టెంబర్కి డిసెంబర్కి ఫిబ్రవరిలో ఎగ్జామ్స్ లేక మార్చిలో ఎగ్జామ్స్ ఉంటే మొత్తం పోర్షన్ అయిపోవాలి క్వార్టర్లీ పలానప్పుడు హాఫ్ ఇయర్లీ పలానప్పుడు ఇదిగో ఇయర్లీ పలానప్పుడు ఏమండి మనం కూడా ప్లాన్ గీస్తాం మనం కూడా ఒక సంకల్పము కలిగి ఉంటాం మనం కూడా ఒక ఆలోచన చేసి ఆ ఆలోచన ప్రకారం వెళ్ళాలని ఉద్దేశం కలిగి ఉంటాం అదే రకంగా అదే విధంగా దేవుడు జగత్తుకు పునాది వేయబడక మునిపే ఆయన ప్లాన్ గీశాడు ప్రిలార్ ఆయన ఒక ఇంజనీర్ తయారు చేశాడు ఒక అఫీషియల్ వస్తే ఇదిగో ఆరింటికి ఇగో ఎయిర్పోర్ట్లో రిసీవ్ చేసుకోవాలి ఏడింటికి పలానా హోటల్లో డ్రాప్ చేయాలి ఎనిమిదింటికి ఇగో టిఫిన్ పెట్టాలి పదింటికి మీటింగ్ తీసుకుని వెళ్ళాలి రెండు గంటలకి భోజనం పెట్టాలి ఇదిగో ఫోర్ ఓ క్లాక్కి పలానా ఓపెనింగ్ ఉంది సిక్స్ ఓ క్లాక్కి ఇదిగో పలాన దగ్గర రిక్రియేషన్ ఎయిట్ ఓ క్లాక్కి డిన్నర్ ఆ తర్వాత అగైన్ బ్యాక్ టు హోటల్ వీ రైట్ సర్టన్ ఇంజనీరీ ఒక ప్రణాళిక గీసి ఆ ప్రణాళిక ప్రకారము ఆ ఉద్దేశం ప్రకారము ఆ చిత్తం ప్రకారము ఆ సంకల్పం ప్రకారము ఆ దినచర్యను మనము జరిగిస్తూ ఉంటాం లేక అకాడమిక్ ఇయర్ని మనం జరిగిస్తూ ఉంటాం ఒక ఫైనాన్షియల్ ఇయర్ని ఆ క్యాలెండర్ ఇయర్ని ఎంత చక్కగా దేవుడు అసలు ఈ భూమికి పునాది వేయక ముందే నిన్ను గురించిన ప్రణాళిక నిన్ను గురించిన సంకల్పం నిన్ను గురించిన ఒక ప్లాన్ ఆయన గీసాడట ప్రియులారా ఎలాగో చూడండి తన ప్రియని ఎందు తాను ఉచితముగా అసలు నీతో సంబంధమే లేదు నీ పనులను బట్టే కాదు నీ క్రియలను బట్టి కాదు నువ్వు చేసే మంచి కార్యాలు నువ్వు చేసే గొప్ప కార్యాలు ఎగో నువ్వు సంపాదించుకుంటే ఉన్నతిని బట్టి కాదు తాను ఉచితముగా మనకు అనుగ్రహించిన తన కృపా మహిమకు కారణం ఏంటి తెలుసా మనం ఎన్నిక మనల్ని ఎన్నిక చేసుకున్నది తన కృపా మహిమకు కీర్తి కలుగు చేయాలని తన చిత్త ప్రకారమైన ఆ ఈ సంకల్పముకు పెట్టబడిన పేరు ఏంటంటే దయా సంకల్పము చొప్పున దయా సంకల్పము చొప్పున యేసు క్రీస్తు ద్వారా తన కోసము నిర్ణయించుకొని మనము ఫైనల్ డెస్టినేషన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ప్రణాళిక అంతటిలో కూడా ఈ ఉద్దేశం అంతటిలో కూడా దేవుని చిత్తం ఏమై ఉంటుంది అంటే ఇదిగో తన ఎదుట మనం ఎలా ఉండాలట పరిశుద్ధులము నిర్దోషులమై ఉండవాలని అదే రీజన్ ప్రియులారా ఈ రీజన్తో జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ప్రేమ చేత ఆయన క్రీస్తులో మనలను ఏర్పాటు చేసుకున్నాడట మాట ఏర్పాటులో ఉంటున్న నీవు ఎంత ధన్యుడవో దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించిన బిడ్డవు నీవు దేవుని ప్లాన్ ప్రకారం దేవుని ఉద్దేశం ప్రకారం దేవుని దయా సంకల్ప పూర్వ అదిగో ఆయన జగత్తు పునాది వేయబడక మునిపే ఉద్దేశించిన ఉద్దేశాన్ని నెరవేర్చిన గొప్ప బిడ్డవు నీవు దేవుడు ఏ దేని కొరకైతే మానవాడిని తయారు చేశాడు తన చేతులతో నిర్మాణం చేశాడు ఆ ఉద్దేశాన్ని జరిగించిన దేవుని కుమారుడు ఈ వచనములో తన ప్రియుని తన తాను ఉచితముగా తన కృపా మహిమ తన చిత్త ప్రకారం తన కోసం తన ఎదుట తన తన అంత ఆయన విల్లు ప్రియులారా ఆయన ఆయనే 
ఎంత చక్కని ప్రణాళిక వచ్చాడు ఏడవ వచ్చిన దేవుని కృపా మహదేశ్వరి మనచ్చి ఆ ప్రీని ఎందు ఆయన రక్తము వలన మనకు విమోచనము అనగా మన అపరాధములకు క్షమాపణ మనకు కలిగి ఉన్నది మనది ఏది లేదు ప్రియులారా ఇందులో ఎఫ్ఎస్సి పత్రికలో ఆ మాట సారిసారికి రాస్తాడు క్రీస్తు నందు మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు ఉచితముగా ఇచ్చాడు ఆయన నీ వత్సయించడానికి వీలు లేదు అసలు నీది ఏది లేదు అందులో మన క్రియలు ఆయన ఎదుట మురికి గుడ్డల వంచి వట నేను చాలా మంచి మంచి పనులు చేశానండి గొప్ప గొప్ప పనులు చేశానండి అసలు ఈ ఊరంతటికి నేనేనండి పంచింది దత్త తీసుకొని వీళ్ళందరూ నేనే పోషించానండి అని అంటే దేవుడు అంటాడు అయ్యా నేను ఫ్రీగా ఇచ్చానయ్యా రక్షణ నీకు అర్థమవుతుందా ఫ్రీలా దేవుడు ఎంత చక్కగా ఆయన మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడో చూడండి ఇక ఎనిమిదవ వచ్చినాము కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన ఉద్దేశము ఆయన ప్లాను జగత్తు పునాదికి ముందే ఆయన గీశాడు కానీ అదని ఎగ్జిక్యూషన్ ఎప్పుడు జరిగింది కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు ఇదిగో రెండు వేల సంవత్సరాల క్రితం ద ఎంటైర్ ప్లాన్ హ్యాస్ బిన్ ఎగ్జిక్యూటెడ్ ఏమండి మీరు ప్లాన్ గీసుకుంటారు ఇదిగో అకాడమిక్ ఇయర్ జూన్లో ప్రారంభించినప్పుడు ఏమంటారు ఇక ఆగస్టులో క్వార్టర్లీ ఎగ్జామ్స్ జరగాలి అని సో ఆగస్టు వచ్చేంత వరకు కూడా ఎగ్జిబిషన్ జరుగుతుందా జరగదు కదా అదే రీతిగా జగత్తుకు ముందే దేవుడు ఏర్పాటు చేశాడు కానీ ఎగ్జిబిషన్ ఎప్పుడు జరిగింది ఆ యస్సు క్రీస్తు కాలము సంపూర్ణమైనప్పుడు జరగవలసిన ఏర్పాటును బట్టి ఆయన తన దయా సంకల్పము చొప్పున తన చిత్తమును కూర్చిన మర్మమును మనకు తెలియచేసి మనకు సంపూర్ణమైన జ్ఞాన వివేచన కలుగుటకు ఆ కృపను మన ఎడలా విస్తరింప చేసాను అమ్మా అయ్యా దేవుని ప్రణాళికను నువ్వు అర్థం చేసుకుంటున్నావా ఇక అర్థమవుతుందా ఎంత చక్కగా దేవుడు నీ పట్ల గొప్ప కార్యాలు చేస్తుంటున్నాడు తలలు వంచుదా గొప్ప దేవా మీ కొందనాలు స్తోత్రాలయ్యా ఎంత చక్కగా మమ్మల్ని మీరు తండ్రి మీ ప్రణాళిక ప్రకారం దయా సంకల్పాన్ని బట్టి క్రీస్తునందు మీరు మమ్మల్ని ఏర్పాటు చేసుకొని పర సంబంధమైన ప్రతి ఆశీర్వాదాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకే స్తోత్రాలు వెర్రివారం అయ్యా ఈ జ్ఞానం మాకు అర్థం కావట్లేదు ప్రభు ఈ లోకంలో మునిగి తెలుతూ ఉన్నా మమ్మల్ని క్షమించండి మమ్మల్ని మీరు ఏర్పాటు చేసుకున్నందుకే స్తోత్రాలు చెల్లించుకుంటూ మీ చిత్తాన్ని జరిగించే బిడ్డలుగా ఈ భూలోకంలో బతుకుటకు మమ్మల్ని ఆయుత్తం చేయమని ఏ సునామను ప్రార్థిస్తూ ఉంటున్నా తండ్రి అమ్మాయి పిల్లారా దేవుడు మిమ్మల్ని మీ కుటుంబాలని బహుగా ఆశీర్వదించను గాక మేము